നമസ്കാരം മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഓഹരി വിപണിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് പതുപോലെ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഹെഡ് ജിക്കിരീസിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ എൻ ഭോനി തന്നെയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാരം ഒരു ചെറിയ ഹെൽത്ത് കറക്ഷൻ ഈ വാരം ഉണ്ടായി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ വാരത്തിന് ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടായത് നിഫ്റ്റിയുടെ പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ സെൻസെക്സും ക്ലോസ് ചെയ്തു എങ്കിലും വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിപണിയിൽ സജീവമായ ഒരു വാരം കൂടിയായിരുന്നു കടന്നുപോയത് നിരവധി കത്തുകൾ ഈ ലക്കം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വീക്കിലി ക്ലോസിംഗ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്നും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലേക്ക് ഈ വാരത്തിൽ എത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലോസിംഗും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഭൂനന്ദ്രൻ ഈ കറക്ഷൻ എങ്ങനെ കാണാം മാർക്കറ്റിൽ അഭിലാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹെൽത്തി കറക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസേർട്ടനിറ്റി തന്നെയാണ് കാരണം പാർലമെന്റ് സ്തംഭിക്കുന്നു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പല റിഫോംസും വീണ്ടും നീണ്ടു പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായത് മേജർ എക്കണോമിക് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ പുറത്തു വന്ന ഇന്ത്യൻ ജി ഡി പി തന്നെയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീയിൽ നിന്നും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് അതിനോട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മാർക്കറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന് ക്ലോസിംഗ് സെഷനോട് കൂടി പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസേർട്ടനിറ്റി വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഹോളിഡേ ആയിരിക്കാം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ ക്ലോസിംഗ് സെഷനോട് കൂടി വന്നു എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണിലാണ് ക്ലോസിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ അല്ലാത്തൊരു ഫ്ളാറ്റ് ക്ലോസിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസുകൾ തന്നെയായിരിക്കാം മാർക്കറ്റിന് ഏത് ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും മോശമാവുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഐ എസിന്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ എഫ് ഐ എസ് ബൈങ് ആയിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സിംഗിൾ ഡേ ബൈങ് തേർട്ടിയത്തിന് വന്ന വ്യാഴാഴ്ച എഫ് ഐ എസ് ബ്രിട്ടീഷ് ടെലികോം ടെക് മഹേന്ദ്രയുടെ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ ഉണ്ടായി ആ ഒരു ബൈങ് ആയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ക്രോർ ബൈങ് ആ ഒരു ബൈങ് ആയിരുന്നു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നത് അത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ആയിരുന്നു നാല് ദിവസത്തെ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ബൈങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്രോർ സെല്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്രത്തോളം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഇയർ റാലിയുടെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ തന്നെ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു പ്യോർലി ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ഇടവൺ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വാച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ഡ്രിവൺ മാർക്കറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ആ ലിക്വിഡിറ്റി കുറവ് സംഭവിച്ചാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു കറക്ഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസമായിട്ട് നയപരമായ ചില ധനകാര്യ മേഖലയിലെ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിപണി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക മേഖലയും പക്ഷേ അത് ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് വിപണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഡൗൺ ഗ്രേഡിംഗ് വീണ്ടും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിലാഷ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന റീസൺ ഗവൺമെൻറ്റാണ് എക്കണോമിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഇക്കണോമിക് ഡാറ്റകൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് വരിക ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറഞ്ഞു വരിക റേറ്റ് കട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ഡാറ്റകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിനെ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് എഫക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം മെജോറിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് പ്രതീക
ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ സെക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യും ആ സെക്ടറിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റോക്കുകൾ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ജനുവരി നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ കാനറ ബാങ്ക് ഈ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ യെസ് ബാങ്ക് ഇൻഡസിൻ ബാങ്ക് ഇതിൽ യെസ് ബാങ്ക് ഇൻഡസിൻ ബാങ്ക് വളരെയധികം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയി ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ഒക്കെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയി അതേ സമയത്ത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ നേരിട്ടു പക്ഷേ ഈ റെക്കമെൻഡേഷന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരവസരത്തിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ വരെ ഹയർ ലെവലിൽ പോയി അതുപോലെ തന്നെ കാനറ ബാങ്ക് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെവൽ വരെ പോയി അതിനുശേഷമാണ് കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഫാർമ സെക്ടറിൽ നമ്മൾക്കറിയാം വോക്കാട് വളരെയധികം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു സിപ്ല വീണ്ടും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എഫ് എം സി ജി സെക്ടറിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയലിവർ ഐ ടി സി പോലെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെയധികം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഓട്ടോമൊബൈൽ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സിൽ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ നേരിട്ടു മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര വീണ്ടും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയി വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് അനൗൺസ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് വാച്ച് അതാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഏതാണ് ലോവർ ലെവൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വൈസബിൾ ആണ് പല സ്റ്റോക്കുകളും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ലെവൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ ഫുൾ ബാക്ക് ഉണ്ടായി ഫൈവ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ വരെ ഹയർ ലെവൽ പോയി അതുപോലെ തന്നെ കാനറ ബാങ്ക് ത്രീ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെവൽ വരെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയി പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ബാക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പലപ്പോഴും നല്ലത് ഒരിക്കലും ടിപ്സിന് പുറകെ പുറകെ മൾട്ടി ബാഗറിന് പുറകെ പോകാതെ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് വാച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ആ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അത് വീണ്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് അടുത്തൊരു കറക്ഷനോട് കൂടി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാനറ ബാങ്ക് ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുത്തു കാനറ ബാങ്ക് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റി നയൻ ലെവൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെവൽ സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചില്ല വീണ്ടും ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോയി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ലെവൽ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ത്രീ എയ്റ്റീൻ ലെവലിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ദൻ വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വൺ തൗസൻഡ് ലെവൽ വരെ വന്നു തേർട്ടി ലെവലിലാണ് ക്ലോസിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കുറച്ചൊരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നു ഫ്രൈഡേ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലൊരു പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടൈം ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താതിരിക്കുക അഭിലാഷ് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നല്ലത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ടെക്നിക്കലി മാർക്കറ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണിലാണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ട് സോണാണ് ടു വ്യാഴാഴ്ച ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഫ്രൈഡേ വീണ്ടും ലോവർ ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് സോൺ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞത് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ഇനിയത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റി ആണ് ത്രീ എയ്റ്റി ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് സ
കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ടു എയ്റ്റീൻ ക്രോർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലോസ് അപ്പോൾ ലോസ് കുറഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് മോശമായിരുന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്രോർ ആയിരുന്നു ലോസ് ഈ ലോസ് കുറഞ്ഞു വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവാണ് മൈക്രോ ഫൈനാൻസിങ്ങിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആന്ധ്ര ബേസ് ചെയ്ത് ഒട്ടനവധി ഇഷ്യൂസ് ഈ സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നേരിട്ടു ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ സ്റ്റോക്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വൈസബിളാണ് വാല്യൂവേഷൻ വളരെയധികം ഫെയർ വാല്യൂവിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് നയൻറ്റി രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ലോങ് ടേം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഈ രണ്ട് ലെവലുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് വൺ തേർട്ടി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നിക്കലി ദെൻ ടാറ്റ സ്റ്റീലാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീലും വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള കറക്ഷൻ മെറ്റൽ സെക്ടർ എല്ലാം തന്നെ കറക്ഷൻ നേരിട്ടു ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ കൂടെയുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സ്റ്റോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ബാക്ക് ത്രീ ട്വൻറ്റി ലെവലിൽ നിന്നുമാണ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ ബാക്ക് ലഭിച്ച് ഫോർ എയ്റ്റി ലെവൽ വരെ ഹയർ ലെവൽ പോയിരുന്നു അതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന കറക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് മാർക്കറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ തേർട്ടി ടു ആ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ തന്നെയാണ് ത്രീ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഗ്ലോബലി പ്രസൻസ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ത്രീ നയൻറ്റി ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ അഡ്വൈസബിളാണ് ദെൻ ഭാരതി എയർടെലാണ് വളരെ മോശം റിസൾട്ടിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്കിലും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ നേരിട്ടു ടു തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈ ലെവൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ലെവൽ വരണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വൺ ലെവൽ വരെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും മോശമാവുകയാണെങ്കിൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ലെവൽ വരെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ബൈ അഡ്വൈസബിളാണ് ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഷോർട്ട് ടേം ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ അഡ്വൈസബിൾ അല്ല ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഐ ഡി എഫ് സി ആണ് മോശം റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ഐ ഡി എഫ് സിയുടെ മോശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ തന്നെയാണ് ഐ ഡി എഫ് സി അത് രണ്ട് ലെവലുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻട്രി ലെവലാണ് ടെക്ലിങ്ക് ടെക്നിക്കലി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് സ്റ്റോ സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് റിസൾട്ടിന് ശേഷം വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പുൾ ബാക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഒരവസരത്തിൽ നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവൽ വരെ ഹയർ ലെവൽ പോയിരുന്നു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും റാലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ടോട് കൂടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ വന്നിരുന്നു റിസൾട്ടിന് ശേഷം വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവൽ വരെ ഹയർ ലെവൽ മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന കറക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ടു വീക്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വൺ ലെവൽ തീർച്ചയായിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും കാനറ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ അതുപോലെ ഐ സി സി ബാങ്ക് സ്റ്റോക്കുകളിൽ കറക്ഷൻ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ സംഭവിക്കും അതേ കറക്ഷൻ പോലെ തന്നെ വള
മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അടുത്ത അകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ ജോർജിൻ്റെ മെയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് ജി വി കെ പവർ വോൾട്ടസ് വികാസ് മെറ്റൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഇതൊരു അത്ര നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒന്നും നമ്മൾക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടാസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് ആണ് ബാക്കി സ്റ്റോക്കുകൾ ഫണ്ടമെൻ്റലി അത്രത്തോളം സൗണ്ടില്ല ഇതിൽ ജി വി കെ പവർ ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ലോങ് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാൻ ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് സ്റ്റോക്കിൽ വളരെയധികം കുറവ് തന്നെയാണ് തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിക്ഷേപരെ സംബന്ധിച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈ തന്നെയാണ് ജി വി കെ ദെൻ വോൾട്ടാസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ വികാസ് മെറ്റലാണ് സ്പോഞ്ച് അയൺ പിഗ് അയൺ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലി അത്രത്തോളം സൗണ്ട് അല്ല ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി വൺ റുപ്പി നയൻറ്റി പൈസ ദെൻ ഫോർ റുപ്പി ഫിഫ്റ്റി പൈസയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു ലെവൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ബൈ അഡ്വൈസബിൾ ആണ് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് റുപ്പി ആൻഡ് ഫോർ സിക്സ് റുപ്പി സെവൻറ്റി പൈസ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ലിമിറ്റഡ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ലോങ് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ വരാം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടൈം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കാം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന ടെക്നിക്കലി വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിനകത്ത് ഇതിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കും വോൾട്ടാസും മാത്രമേ ഫണ്ടമെൻ്റലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ബാക്കി സ്റ്റോക്കുകളൊന്നും ഫണ്ടമെൻ്റലി അത്രത്തോളം സൗണ്ട് അല്ല പക്ഷേ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ബാക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാൻ സാധിക്കും മാർക്കറ്റ് വാച്ചിനെ ഇലക്കാം അവസാനിക്കുന്നു വിപണി സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തുടർന്നും എഴുതി അറിയിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ഏഷ്യൻ ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വിലാസത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ ന്യൂസ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരി വട്ടം കൊച്ചി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക ഹെഡ് ജിഗരേസിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ എൻ ഭൂനി തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിനെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ